Привет! Я тут в палатке, тут тепло. Тестирую новые виды топлива. Топлю водичку. А печку топлю, кстати, брикетами и хватает их очень надолго. Но сегодня речь не об этом. Хочу сказать, что вопрос тепла решен. Остался вопрос освещения. Конечно, есть фонари, но фонари на морозе. А за палаткой сейчас, наверное, где-то минус 80 или минус 90. Работают, ну, не так хорошо, как в теплое время года. Конечно, есть еще свечи, есть газовая свеча. Но много лет назад меня заинтересовала такая штука, как огонь Лебедева. Купить его как-то было весьма непросто, потому что в наличии их нету. Производят их где-то в городе Иванове. Ну, в общем, добыть было сложно. И тут этой зимой как раз я нашел их в продаже, заказал себе несколько штук. Ну и сейчас посмотрим, как они работают. На упаковке написаны характеристики этой свечи. У меня самая маленькая, я считаю, она самая интересная. Потому что, во-первых, она не так дорого стоит. Я сейчас не помню, но где-то 120 рублей. Во-вторых, та свеча, которая больше размером, она... Ну, у нее выше пламя, ну и она стоит дороже, ими я еще не пользовался, но их у меня пока нету. В общем, такой вариант, думаю, самый интересный. Пламя 20 сантиметров, время горения 2 часа, вес 160 грамм, габариты 75 на 80. И товар изобретен и запатентован в России. Кружку можно использовать для того, чтобы переносить этот огонь. Давайте попробуем его разжечь. Сначала мы его распакуем, конечно. Сам огонь представляет из себя такой усеч... усеченный конус, а выполнен из смеси опилок и, как я понимаю, парафина. Для того, чтобы он разгорелся, тут надо открыть поддувало. Вот оно. Ну, то есть, по сути, опилки, парафин специальной такой формы. Благодаря этому создается тяга, воздух засасывается тут, а тут у нас будет пламя. И для удобства розжига, потому что парафин так просто не загорается, надо, чтобы он начал испаряться, тут есть... Такой какой-то шнурок, тоже пропарафиненный. В качестве основы будем использовать вот такой чурбачок. Поджигаем. По идее, можно поджечь и без этого розжига, но придется как-то туда опускать зажигалку. О, вот он уже и загорелся. Дадим ему некоторое время разгореться, ну и посмотрим, как он горит. Я думал, что это он уже разгорелся, а нет, смотрите, какой он стал высокий. Ну, то есть 20 сантиметров тут реально есть. Огонь очень высокий. Его можно переносить. Можно брать в руки. Но, естественно, когда он долго горит, парафин какой-то расплавливается и может вытечь откуда-то снизу. Соответственно, если мы сюда подуем, о, тяга усилится. И получается, если положить его в кружку, то с этой кружкой можно без проблем ходить и все это дело освещать. Но я так пока не делаю, потому что все-таки кружку жалко. Потому что парафин потом придется отмывать, ну и так далее. Нужна какая-то специальная кружка или консервная банка, которую уже используют с этим огнем. Сейчас я выключу фонарик и посмотрим, какое от него есть освещение в палатке. Вот освещение перед вами. Я сейчас освещаюсь не так хорошо, 
потому что в кадре есть непосредственно этот огонь. Ну и, соответственно, фотоаппарат выбирает экспозицию по самому яркому объекту. А вот так выгляжу я, когда огонь горит рядом, но его нет в кадре. Ну, по сути, это просто такая свечка на максималках, которая долго горит и ярко горит. По поводу готовки на этом огне. Я пробовал, есть видео предыдущее, но там, правда, не совсем готовка. Там, ну, кстати, вот в этом котелке э, что-то варился дошек, по-моему, да, доширак. И он заваривался на печке, но печка тогда не очень хорошо горела. Вода почти что вскипела, но докипела она в ручном режиме, когда я держал котелок над огнем. С одной стороны, было неплохо. А с другой стороны, все же котелок покрылся сажей. А я иногда не люблю, чтобы котелки сажей покрывались. Свеча горит, все нормально. Также производитель, кажется, заявляет, что она не боится осадков. То есть, если дождь на нее попадет, то, в принципе, ничего не будет. А также ее проблематично задуть с помощью ветра. Например, я подую... Но она не тухнет. Я думаю, если я приложу побольше усилий, то задуть ее все-таки смогу. Вот. Но я подул опять же в поддувало, и она тут же вспыхнула. Получается, там остаются горящие опилки, такие раскаленные. Ну и при возникновении тяги она снова вспыхивает. Как ее лучше тушить? Тушить ее лучше, перекрывая подачу воздуха давайте попробуем вот специальным кусочком фольги его нет конечно в комплекте я просто отмотал фольгу и взял с собой кусочек закрыть э, вот это непосредственно место откуда у нас вырывается пламя давайте я буду делать все это не руками а поддувалом от печи Так, вот я закрыл сверху, вы ничего не видите, я включил фонарик. Да, и, кстати, пошел вот этот характерный расплавленный парафин. Он будет идти, вот этот, ну, пары парафина, до тех пор, пока свеча не остынет. После этого ее можно будет зажечь снова. Давайте попробуем подуть. Да, я ее раздул. В палатке стоит такой <смех> небольшой туманец. В целом, брать такую свечу ради приготовления пищи, например, или чего-то еще, ну, я не знаю, я бы, наверное, не стал. Я рассматриваю ее как вариант такого дополнительного создания прикольной обстановки. Потому что все-таки это живой огонь, и вот даже сейчас смотреть на него, смотреть на это пламя глазами, это совсем другое, нежели смотреть на освещение фонарика. В предыдущем выходе на природу эта свеча использовалась как рожжек. То есть, когда она уже погорела... Я отломил от нее кусочек, опилок с парафином, положил в печку и поджег. Она очень хорошо занялась, и от нее, соответственно, разгорелись дрова. Естественно, это не прямое назначение. Для розжига лучше использовать непосредственно розжиг, но зашло. У меня тут появилась идея, каким образом можно сделать что-то такое подобное многоразовым. Не знаю, стоит ли заморачиваться, потому что ну, можно просто купить одноразовую. Или все-таки попробовать. Посмотрим, если настроение будет, что-нибудь попробую. Не факт, что получится, но идея есть, и это хорошо. По поводу того, что можно использовать вместо такой свечи. Ну, во-первых, это керосиновая лампа, типа летучая мышь. Штука офигенная, отличная, прямо атмосферная, классная. Но, во-первых, точнее не во-первых, а один фактор, это то, что жалко брать с собой, потому что колба хрупкая. 
Может, бывают какие-то нехрупкие колбы, но я про такие не слышал. И второе, что можно использовать, это газовая свеча. Про нее я снимал видос, но что-то с тех пор особо ей не пользовался. Кстати, надо попробовать ей тоже пользоваться как-нибудь. Ну и третье, наверное, обычные свечки. Но они, конечно, не так активно горят. Правда, если их взять там штучки три и зажечь одновременно, то будет тоже достаточно огня. По поводу устойчивости свечи к влаге. Вот у меня есть кусочек снега. И давайте попробуем положить его прямо сюда. Пламя уменьшилось. Так, интересно. Ну, в общем, свеча не очень устойчива к влаге, как оказалось. Очевидно, что сейчас она разгорится, но вот оказалось вот так. Я посмотрел, что написано на упаковке. Тушение вода, земля, снег. То есть воду все-таки эта свеча не держит, я ошибся. Но получается, ее можно засыпать снегом, и она потухнет. Спасибо, что посмотрели это видео. Если есть идея, что можно еще такого интересного использовать для создания какой-то прикольной атмосферы, пишите об этом в комментариях. Интересно узнать что-то новое, попробовать. Вот как эту свечу, за которую я, наверное, уже лет пять я назад узнал о ее существовании, но так и не доводилось ее достать. Ну, банально, потому что ее трудно достать. Пишите про какие-нибудь прикольные штучки. Делитесь. Спасибо. До свидания.